ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബൈനറി സംഖ്യകളെ കുറിച്ചാണ് രണ്ട് ടു അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ബൈനറി സംഖ്യകൾ രണ്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ബൈനറി സംഖ്യകൾ ബൈനറി ബൈ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ രണ്ടാണ് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നീ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് ഈ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദശക്രമസംഖ്യയെ അതായത് പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ദശക്രമസംഖ്യ അഥവാ ഡെസിമൽ സംഖ്യ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ആ സംഖ്യകളെ ബൈനറി സംഖ്യയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് തുടർച്ചയായി ഹരിക്കുക എന്നിട്ട് ശിഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തുക ഹരണഫലം ഒന്നാകുന്നവരെ ഹരണം തുടരുക ഒടുവിൽ ഹരണഫലമായ ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായി മുകളിലേക്കുള്ള ശിഷ്ടവും ചേർത്ത് എഴുതുക ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെസിമലിൽ അതായത് ദശക്രമ സംഖ്യയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണത് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ബൈനറി സംഖ്യ ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് തുടർച്ചയായി ഹരിക്കുക ഓരോ തവണയും ശിഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ ഹരിച്ച് ഹരിച്ച് ഹരണഫലം ഒന്നാകുന്നവരെ ഹരണം തുടരുക ഒടുവിൽ ഹരണഫലമായ ഒന്ന് മുതൽ തുടർച്ചയായി മുകളിലേക്കുള്ള ശിഷ്ടവും ചേർത്ത് എഴുതുക ഇപ്പൊ നോക്കുക എൺപത്തി മൂന്നിന് തുല്യമായ ബൈനറി സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എൺപത്തി മൂന്നിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഹരിച്ചു അപ്പോ നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നേ അതിൽ അടങ്ങുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ശിഷ്ടം ഒന്നുണ്ട് അടുത്തത് നാൽപ്പത്തൊന്നിനെ ഒന്നുകൂടി രണ്ട് വെച്ച് ഹരിച്ചു അപ്പൊ ഇരുപത് കിട്ടി ശിഷ്ടം പിന്നെയും ഒന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ ഇരുപതിനെ ഹരിക്കുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യമാണ് പൂജ്യമാണെങ്കിൽ പൂജ്യം എന്ന് എഴുതണം ഇനി പത്തിനെ ഹരിക്കുന്നു രണ്ട് വെച്ച് അപ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടുന്നു ശിഷ്ടം പൂജ്യം വീണ്ടും അഞ്ചിനെ ഹരിക്കുന്നു രണ്ട് വെച്ച് അപ്പൊ ശിഷ്ടം ഒന്ന് അങ്ങനെ ഹരണഫലം ഇപ്പോൾ രണ്ടിന് രണ്ട് വെച്ച് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്ടം സീറോ അപ്പൊ പൂജ്യം അപ്പോൾ അത് മുതൽ അതായത് ആ ഒന്ന് മുതൽ പുറകിലേക്ക് എഴുതുന്നു ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് അത് ഇതാണ് എൺപത്തി മൂന്നിന് സമാനമായ ബൈനറി സംഖ്യ ഇനി തിരിച്ച് ബൈനറി സംഖ്യയെ ദശക്രമസംഖ്യയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് അക്കങ്ങളുടെ വലത്തു നിന്നുള്ള അക്കങ്ങളെ വലത്തു നിന്നുള്ള അക്കങ്ങളെ രണ്ട് റേസ് ടു പൂജ്യം രണ്ട് റേസ് ടു പൂജ്യം രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് രണ്ട് റേസ് ടു രണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് എക്സെട്ര എന്നിവ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച ശേഷം വിലകൾ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ട് റേസ് ടു പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് എന്നാണ് അതിന് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വില ഒന്നാണ് രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്നിൻ്റെ വില രണ്ടാണ് രണ്ട് റേസ് ടു രണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അത് ത്രീ എയ്റ്റ് വരും അങ്ങനെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഒരു ബൈനറി നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് 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 പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് അത് രണ്ടെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ബൈനറിയിലാണ് അതിന് തുല്യമായ ദശക്രമസംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വലത്തു നിന്ന് അതായത് ഒൻ വലത്ത് നിന്ന് രണ്ട് റേസ് ടു പൂജ്യം രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് കൂട്ടിയ ശേ ഗുണിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ആ കൂട്ടി എഴുതുക വിലകൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ബൈനറി നമ്പറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി അതിനുശേഷം താഴെ രണ്ട് റേസ് ടു സീറോ രണ്ട് റേസ് ടു വണ് എന്നിങ്ങനെ ഇടത്തോട്ട് എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഗുണിക്കുന്നു ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് അതിന് കൂട്ടുന്നു ബാക്കി വിലകളുമായിട്ട് അധികം ഒന്ന് ഗുണം രണ്ട് റേസ് ടു നാല് അധികം ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് പൂജ്യം ഇൻറ്റു നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അൻപത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് തുല്യമായ ദശക്രമസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ